ഹായോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സീരിയൽസ് ഉണ്ട് മില്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓരോ വസ്തുക്കളും ചെടികളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ പല പല പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഇതൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവര് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ക്ലോറോഫിലേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് സിന്തസൈസ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഫ്രം സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് അതർ പിഗ്മെന്റ്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ക്ലോറോഫില്ലേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ക്ലോറോഫില്ലേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലോറോഫില് ക്ലോറോഫില് ഒരു പ്ലാന്റ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫില് ഈ ക്ലോറോഫില്ലും അതുപോലെ വേറെ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫില് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ സാന്തോഫില് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് അങ്ങനെ പല പല പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പിഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ക്ലോറോഫില് ആണ് ക്ലോറോഫില് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അതാണ് ക്ലോറോഫിലേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഇവര് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ദ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ദസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആർ ദൻ ട്രാൻസ്ഫോം ടു കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ബൈ ഫർദർ മെറ്റബോളിക് കൺവേർഷൻസ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഫിക്സേഷൻ നടത്തണേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറിനെയൊക്കെ പ്രൈമറി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് പല പല മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ ബോണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടേൺ ആർ ഇലാബറേറ്റഡ് ഇൻ ലീവ്സ് സ്റ്റെംസ് റൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് സീഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദി പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് അല്ലെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് പ്ലാന്റ് എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കും അതിന്റെ ലീഫിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ് പാർട്ടിലും കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഒക്കറൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ഓഫ് കോമൺ ഒക്കറൻസ് എമങ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ ആൽഗീസ് അത് ഗ്രീൻ ആൽഗി ഉണ്ട് റെഡ് ആൽഗി ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗി ഉണ്ട് ബ്രൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗീസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയുടെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിള് ഇതേ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുളത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അതിന് കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആൽഗീസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡയാറ്റംസ് അതുപോലെ ഡയനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് പെർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ചില കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ബാക്ടീരിയ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്രൗൺ ആൽഗീസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ ഡയാറ്റംസ് ഡയനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് പെർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ അവരെല്ലാവരും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്
പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വലുതാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് മുമ്പ് ട്രാൻസ്പെരേഷന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഡ്രൈ മാറ്റർ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് അതാണ് ഡ്രൈ മാറ്റർ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി മില്യൺ ടൺസ് ഡ്രൈ മാറ്റർ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏകദേശം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മോർ അബൻഡ് ഇൻ ദ ഓഷൻസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓഷൻ അതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നതും എവിടെ തന്നെയാണ് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആൽഗീസ് ഡയാറ്റംസ് ഡൈനോഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് Anabolic process by which chlorophyll bearing autotrophs synthesize carbohydrates and relate, uh, release molecular oxygen using carbon dioxide, water, light energy and chlorophyll. Now, let's look at the first slide. What is the case? Autotrophs are chlorophyll bearing. Chlorophyll is autotrophs. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൊളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ ഓ ടു ഓ ടു റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ലൈറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ദസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ടു ദ ബയോളജിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്യൂരിഫൈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ബൈ റിമൂവിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസിങ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ സി ഒ ടു എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്പുകൾ കുരുകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല എന്താണ് എൻവയൺമെന്റിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസസ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൊസസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോണിക് എനർജി ഫോട്ടോണിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ റേഡിയന്റ് എനർജി നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോണിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോപ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ദാറ്റ് മെയ് റിമൈൻഡ് ലോക്ക് ഇൻ ദ എനർജി ബോൺസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ സണ്ണിൽ നിന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോണിക് എനർജീനെ മാറ്റിയിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽ എനർജിനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡുകൾ ആണെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് പല പല ബോണ്ടുകൾ വഴിയാണ് ഇവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബോണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും എ ടി പി റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആ എനർജി നമുക്കറിയാം ഒന്നും നശിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഈ ഫോട്ടോണിക് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി പിന്നെ ബോണ്ടിങ് എനർജി ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ എനർജി സോഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ് ഇനി എവിടെയാണ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ആരാണ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആരാ നടത്തുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാളാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ ഇതാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രാനയും സ്
ഡിഫറൻഷ്യലി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലതിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ചിലതിനെ മാത്രം അകത്തോട്ട് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു സെമി പെർമിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യലി പെർമിയബിൾ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ക്ലോറോബ്ലാസ്റ്റ് മേ വേരി വിത്ത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ ക്ലോറോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഓരോ ഓർഗാനിസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാവും ഡിസ്കോയിഡ് ഷെയ്പ്പ് ആവാം എലിപ്സോയിഡ് ആവാം സ്പൈറൽ ആവാം കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് ആവും അതൊക്കെ ഓരോ ഓർഗാനിസം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലോറോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വാരി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ബേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ